Venons-en à cette affaire révélée par Sud Presse qui soulève de nombreuses questions. Une dame en convalescence a vu son appartement forcé et squatté depuis quelques jours. Euh, sa fille souhaite faire expulser les squatteurs, mais la police refuse, faute de jugement. À Liège, Vincent Jamoul, David Muller. Janine, 75 ans, vit actuellement en maison de repos. Elle se remet lentement d'un cancer du côlon. Elle n'espère qu'une chose, retrouver la forme qui lui permettra de rentrer dans sa maison. Tous les 15 jours, sa fille Linda vient y relever le courrier. Samedi dernier, pas moyen de rentrer, les barillets des serrures ont été changés. Des squatteurs apparaissent à la fenêtre du premier étage. Ils nous ont expliqué qu'ils avaient pris possession de la maison pour en faire des logements pour, pour des sans-abri qui comptaient faire des travaux, rénover. Dans la maison, Janine a laissé tous ses souvenirs, ses objets, ses photos. Il y a des trembles. Ça vous tracasse Oui, très. C'est triste, hein Pourquoi est-ce qu'on est venu faire ça chez moi Linda appelle la police, espérant régler rapidement le problème. La réponse des forces de l'ordre la laisse sans voix, sans un mandat de perquisition que le magistrat de garde a refusé de délivrer, sans une ordonnance d'un juge, pas question de déloger les squatteurs. Malheureusement, la police n'a pas beaucoup de pouvoir pour déloger des squatteurs. En l'espèce, ces squatteurs sont manifestement des professionnels. Absent aujourd'hui, ces squatteurs feraient partie d'un collectif. Ils connaîtraient bien le droit qui leur est très favorable. Techniquement, ce genre de mésaventure pourrait arriver par exemple à quelqu'un qui rentre de vacances. Vous rentrez, il y a quelqu'un qui est installé chez vous, euh, qui a changé les serrures. Vous ne savez même pas rentrer dans votre propre immeuble. Vous devriez fracasser la porte. Euh, donc c est, c est, ça devient un petit peu euh, rocambolesque. Euh, et il est peut-être opportun peut de légiférer finalement face à ce genre de délit. Finalement, c'est la justice de paix qui devrait autoriser la police à expulser les occupants. La procédure devrait prendre une dizaine de jours.